വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പി സി ജോർജ് ജയിൽ മോചിതനായി പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിന് മുന്നിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ജോർജിന് സ്വീകരണം നൽകി ജയിലിട്ടത് പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു കളിയുടെ ഭാഗമാണ് ഏതായാലും ആ കളിക്ക് അദ്ദേഹം തൃക്കാക്കർ വെച്ചാണ് എന്നെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നാളെ കഴിഞ്ഞ് തൃക്കാക്കർ വെച്ച് അതിന് മറുപടി പറയും നല്ല മറുപടിയെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് തൃക്കാക്കർ വെച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞ് പറയും പിന്നെ ഇപ്പം എന്നെ എനിക്ക് അത് ആരൊക്കെ ഇത് ഇടപെട്ടോ അവർക്ക് ഇട്ടോ എല്ലാം മറുപടി മറുപടി പറയും അത് തന്നെയല്ല ഏതായാലും ഉപകാരപ്പെട്ട കോടതി ഇവിടെ നന്ദിയുണ്ട് ഏതായാലും നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധി മാനിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സാമാന്യ മര്യാദയും ഇവരുള്ളവന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാം ഇളയ പോലെ നാനക്കിട്ട ഒരു മറുപടി പറയാൻ മാത്രം ഇവരും കിട്ടുവാനല്ലേ ഇലക്ഷൻ ബാധിക്കുന്നു ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷനിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഇടപെടും ഇലക്ഷന് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും അത് മുഴുവൻ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നാണ് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉപാധികൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും തൃക്കാക്കരയിൽ ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റന്നാൾ തൃക്കാക്കരയിൽ പോയി മറുപടി നൽകും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് നാണം കെട്ടവർക്ക് മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും പി സി ജോർജ് വി വി വിനോദ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ് വിനോദ് പി സി ജോർജ് ജയിൽ മോചിതനായിരിക്കുന്നു തന്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്നതിന്റെ സൂചനകൾ കൂടിയാണ് ജയിൽ മോചിതനായതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുണ്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകും തന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് എന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തൃക്കാക്കരയിലെത്തി നൽകുമെന്നാണ് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് തൃക്കാക്കരയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു വിജയത്തിനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നതാണ് പി സി ജോർജിന്റെ പ്രതികരണം തന്റെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങോട്ട് എന്നതിന്റെ ശക്തമായ സൂചനയാണ് പി സി ജോർജിന്റെ ഇന്നത്തെ വാക്കുകൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇന്നും ജയിൽ മോചിതനായി എത്തിയ പി സി ജോർജിന് ജയിലിന് മുന്നിൽ വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തടിച്ചുകൂടി ഷോളുകൾ അണിഞ്ഞാണ് പി സി ജോർജിനെ സ്വീകരിച്ചത് അവിടെയാണ് പി സി ജോർജ് തൃക്കാക്കരയിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞത് വി വി വിനോദ് ചേരുന്നുണ്ട് വിനോദ് പി സി ജോർജിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയുടെ സൂചന നൽകുന്നത് കൂടിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവിടുത്തെ പ്രതികരണം എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണിത മറ്റന്നാൾ തൃക്കാക്കരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകും എന്നാണ് പി സി ജോർജിന്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണം ഏതായിരുന്നാലും തൃക്കാക്കരയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി താൻ പ്രവർത്തിക്കും തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് എത്തും അവിടെ തൃക്കാക്കരയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞത് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകും തന്റെ തനിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഈ നടപടികൾക്ക് പിന്നിലെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കളിയാണ് അതിന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നൽകും എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പി സി ജോർജ് ജയിൽ മോചിതനായി വന്ന ശേഷം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കോടതിക്ക് നന്ദി തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിദ്വേഷപരമായ പരാമർശങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള മറുപടിയിലേക്കോ പി സി ജോർജ് പോയില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ആ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സമാന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞാണ് പി സി ജോർജ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും പിന്നീട് ചോദിച്ചതുപോലെ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫുമായി കുറച്ച് കാലങ്ങളായി പി സി ജോർജ് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെയും എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായി എൻ ഡി എയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഉരസി പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജിനെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ എന്നത് വലിയൊരു സ്പേസായി മാറുന്നു അദ്ദേഹം ആ രാഷ്ട്രീയം
പി സി ജോർജിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദായതും പിന്നീട് കൊച്ചിയിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എത്തുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള സംഘം അവിടെ എത്തി അറസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തി പി സി ജോർജിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പി സി ജോർജിനെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് റിമാൻഡിലേക്ക് നീട്ടുക എന്നത് അനിവാര്യമായിരുന്നു കാരണം വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ആദ്യത്തെ അറസ്റ്റും പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം കിട്ടിയതും സർക്കാരിന്റെ നാടകമായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൃത്യമായി നിലപാടെടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പി സി ജോർജിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതെന്നാണ് അന്ന് യു ഡി എഫ് ആക്ഷേപമായി ഉന്നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി സി ജോർജിനെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ ആദ്യ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി വീണ്ടും അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തിടുക്കത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി ജയിലിലേക്ക് വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതി വെച്ച ഉപാധികൾ പാലിക്കുമെന്നും നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിയെ പോകട്ടെ എന്നുമാണ് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് പി സി ജോർജ് തൃക്കാക്കരയിൽ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ഇനി പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് വി വി വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലപ്പുഴയിൽ കുട്ടിയുടെ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിയിൽ ഇടപെട്ട് ഹൈക്കോടതി ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നും റാലിയിൽ എന്തും വിളിച്ചു പറയാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ദൌർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു കേസിൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അസ്കർ മുസാഫറിനായുള്ള തെരച്ചിൽ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കി പോപ്പിൾ ഫ്രണ്ടിന്റെയും ബജരംഗദളിന്റെയും ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന റാലി തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജരാമവർമ്മ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാൽ സംഘാടകരായ നേതാക്കളാണ് ഉത്തരവാദികളെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു സംഭവം ദൌർഭാഗ്യകരമാണെന്നും കേസിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അതേസമയം കുട്ടിയുടെ പിതാവായ പളുർത്തി സ്വദേശി അസ്കർ മുസാഫറിനായുള്ള തിരച്ചിൽ പോലീസ് തുടരുകയാണ് എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലകളിലായാണ് തിരച്ചിൽ പള്ളുരുത്തിയിലെ വാടക വീട് ദിവസങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്ന് അയൽവാസികൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുംബ വീട്ടിൽ പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും അറിയില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും നൽകിയത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം കിട്ടിയതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘം അവിടേക്കും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പള്ളുരുത്തിയിൽ ഇറച്ചിക്കച്ചവടവും വാഹന വിൽപ്പനയുമാണ് അസ്കറിന് സജീവ പോപ്പൽ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇയാൾ പൌരത്വ പ്രതിഷേധത്തിലുൾപ്പെടെ നിരവധി സമരങ്ങളിൽ കുട്ടിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ പി എഫ് ഐ സെക്രട്ടറി മുജീബ് യാക്കൂബ് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്ക്കായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ പി എഫ് ഐ റാലിയിൽ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സർക്കാർ അറിഞ്ഞാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും ഒളിവിൽ പോയത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി സർക്കാർ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു കേരളത്തെ താലിബാനിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അതിജീവിതം നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച വരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാവകാശം നേടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹർജി മാറ്റിയത് ഹർജിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാരിനോട് കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു കേസന്വേഷണം പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായി ഭരണതലത്തിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതടക്കം സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു ഹർജി കേസിലെ തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമയം കൂട്ടി ചോദിക്കും മൂന്ന് മാസം കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെടാനാണ് തീരുമാനം തൃക്കാക്കര പ്രചരണത്തിന് ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി മാത്രം വോട്ടുറപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻനിര നേതാക്കളെ കളത്തിലിറക്കിയാണ് മുന്നണികളുടെ പ്രചാരണം വർഗീയ പ്രചാരണ ആരോപണങ്ങളും പി സി ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റും അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളാണ് അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ കളം നിറയുന്നത് മാറിമറിയുന്ന പ്രചരണ വിഷയങ്ങളിൽ തൃക്കാക്കര കളം നിറയുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും മുൻനിര നേതാക്കളെല്ലാം കളത്തിലുണ്ട് മന്ത്രിമാരെ കളത്തിലിറക്കി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്ന ആരോപണം തുടക്കം മുതൽ യു ഡി എഫ് ഉന്നയിക്കുന്നു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പ്രചരണത്തിനിറങ്ങിയ എ കെ ആന്റണിയും സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുക്കുന്നതിന് പോലും ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് കാരണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ഗവൺമെന്റ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പച്ചയായ വർഗീയ പ്രചരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സമുദായ നേതാക്കളെ രഹസ്യമായി സന്ദർശിച്ച് നീക്കം നടത്തുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം ഇപ്പോൾ വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യമായി നടത്തുന്നത് രഹസ്യമായ എല്ലാ വർഗീയ സംഘടനകളെയും അതിന്റെ നേതാക്കളെയും മുഖ്യമന്ത്രി കാണുകയാണ് തൃക്കാക്കരയും കെ വി തോമസിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനമടക്കം തൃക്കാക്കര തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കെ വി തോമസ് പാർട്ടി വിട്ടത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ നമുക്ക് വേറെ കാര്യം മാറിമറിയുന്ന പ്രചരണ വിഷയങ്ങൾ തൃക്കാക്കരയുടെ ജനവിധി പ്രവചനാതീതമാക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ജൂൺ മൂന്നിന് മണ്ഡലത്തിന്റെ ജനവിധി അറിയാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃക്കാക്കര തൃക്കാക്കരയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവരിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും പാലക്കാട് ആമയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷുക്കൂർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത് അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും സൈബർ ആളുകളെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു എന്നാൽ അപവാദ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കിടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ആമയൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷുക്കൂർ അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടും കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടു പേരെ ഓൾറെഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് പേര് അതിന്റെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചാരണത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണികൾ തമ്മിൽ വാക്പൂര് ശക്തമാവുകയാണ് പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും സൈബർ ആളുകളാണെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം വിഷലിപ്തമായ ഹീനമായ വീഡിയോ പ്രചാര വിലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരാണ് ഇനിയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗൌരവമായ അന്വേഷണം വേണം ഇത് മുളയിലെ നുള്ളാൻ കഴിയണം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രം ചില ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സൈബർ ആക്രമണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യം തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തെയും ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് ജോ ജോസഫ് എന്നെ വിട്ടേക്കൂ കുടുംബത്തെയും കുട്ടികളുടെയും മാനസിക നിലയും മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധുക്കൾ പലരും വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അത് വളരെ മോശമായ പ്രവണതയാണ് അത് വളരെ ആസൂത്രിതവുമാണ് ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും നിയമ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ജോ ജോസഫിന്റെ ഭാര്യ ദയാ പാസ്കൽ ഒന്നതിന്റെ നിയമപരമായ വശമാണ് അത് തീർച്ചയായും ശക്തമായി പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടേണ്ടതുമുണ്ട് നാളെ ഒരിക്കലും അവരത് ആവർത്തിക്കരുതല്ലോ ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല പിറകെയും ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ വരാൻ അപ്പോൾ അവർ വേറെ ആരോടും വേറെ ആരോടും ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുണ്ട് അശ്ലീല വീഡിയോ പ്രചാരണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീഷിന്റെ പ്രതികരണം കോൺഗ്രസിന്റെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അറസ്റ്റിലായില്ല ഈ അപവാദ വീഡിയോയുമായിട്ട് യു ഡി എഫിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തെളിയിച്ചോട്ടെ പിന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കും ആ പ്രചരിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചവറയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾ സി പി എംകാരനാണ് കുടുംബത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസും പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികളുടെ വികാരം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു ആര് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താലും അവര് ചെയ്തത് തെറ്റെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു വീഡിയോ പ്രചാരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടെന്ന് സി പി എം നേതാക്കളായ പി കെ ശ്രീമതിയും സി എസ് സുജാതയും ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃക്കാക്കര ജോ ജോസഫിനെതിരെ അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാനാണ് വി ഡി സതീഷിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അപവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചവരെ തള്ളിപ്പറയാൻ യു ഡി എഫ് തയ്യാറാകുന്നില്ല വ്യാജ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവം ശരിയായി തന്നെ അന്വേഷിക്കും ജോ ജോസഫിന്റെ ജനപ്രീതി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് അരോചകമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണി തോൽവി ഉറപ്പാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എഫ് വികസന വിരോധികളെന്ന ആരോപണം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തമാശയെന്നും ആന്റണി പറഞ്ഞു ഓരോ ജില്ലകളിലും പോയി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനു പകരം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ആ ജോലി മുഴുവൻ ബ്യൂറോക്രസിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും കലക്ടർമാരെയും ജനങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ ആഴ്ചകളായി ക്യാമ്പ് അടിക്കുന്നതിന് തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ അരോചകമായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ബാധ്യപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രി അവർ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇത്രമാത്രം ഭരണകൂടം മുഴുവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് അതിർത്ത് അവർ കൊണ്ടുപോകാതെ മന്ത്രിമാരുടെ വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പിന് ശ്രമിച്ചത് നൈജീരിയൻ സംഘം സൈബർ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ നമ്പർ സംഘത്തിന് കിട്ടുന്നതെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം നടക്കുന്നത് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെയും ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെയും പേരിലാണ് വ്യാജ അക്കൌണ്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരം തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന നൈജീരിയൻ സംഘങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് സൈബർ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഇതുവരെ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾ മന്ത്രിമാരിലേക്കും എത്തിയത് അതീവ ഗൌരവത്തോടെയാണ് പോലീസ് കാണുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ ഫോട്ടോ ഡി ആയുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നാണ് ജീവനക്കാർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നത് ആദ്യം കുശലാന്വേഷണം പിന്നെ ആമസോൺ പേ ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ് അടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചാറ്റ് വഴി മാറും അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളും ചോദിക്കും ഇതോടെയാണ് ജീവനക്കാർക്ക് സംശയം തോന്നിയത് എട്ട് നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒമ്പത് പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന നമ്പറിൽ നിന്നാണ് വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ ഡി പി ഐ സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോൾ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടു ഒമ്പത് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ ഡി പിയുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൌണ്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം ധനവകുപ്പിലെ നിരവധി ജീവനക്കാർക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാക്കി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും പോലീസ് മേധാവിക്കും വ്യവസായ മന്ത്രി പരാതി നൽകിയിരുന്നു വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കടക്കടിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്ന പ്രതികൾ അക്രമാസക്തരായി ബസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം പോലീസുകാരെയും യാത്രക്കാരെയും പ്രതികൾ മർദ്ദിച്ചു കടക്കൽ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാൻ കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി അനന്തൻ നേമം സ്വദേശി ഷിഫാൻ എന്നിവരാണ് അക്രമാസക്തരായത് കിളിമാനൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും പ്രതികൾ അക്രമം തുടർന്നു പ്രതികളെ പിന്നീട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മോഷണക്കേസ് പ്രതികളാണ് മൂന്ന് പേരും തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവതിക്ക് നടു റോഡിൽ മർദ്ദനം ഫോൺ ചോദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കം മർദ്ദനത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി ശോഭയ്ക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് സംഭവത്തിൽ മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തു ശാസ്തമംഗലത്ത് ഇന്നലെയാണ് യുവതിക്ക് മർദ്ദനമേറ്റത് മരുതംകുഴി സ്വദേശിയായ ശോഭയും മകളും ശാസ്തമംഗലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു അടുത്തുള്ള കടയിൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഇതിനിടെ കടയിലേക്കെത്തിയ ഉപഭോക്താവിനോട് ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ ഫോൺ ചോദിച്ചു കട ഉടമയായ യുവതി ഇതിനെ എതിർത്തു സ്ഥാപനത്തിലേക്കെത്തിയ ആളോട് ഫോൺ ചോദിച്ചതാണ് ഉടമയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ശോഭയെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു ബിടെക് ബിരുദധാരിയാണ് ശോഭ സംഭവത്തിൽ മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യദുരന്ത കേസ് പ്രതി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ശുപാർശയിൽ ഗവർണർ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടും സർക്കാരിന്റെ പട്ടികയിലും ശുപാർശാ നടപടിക്രമങ്ങളിലും അപാകതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് അർഹരായ പലരും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ജയിൽ ഉപദേശക സമിതിയുടെ ശുപാർശയില്ലാത്തതിലും രാജ്ഭവന് സംശയങ്ങളുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷമാകും ഫയലിൽ ഗവർണർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക ലഡാക്കിൽ സൈനിക വാഹനം മറിഞ്ഞ മലയാളിയടക്കം ഏഴുപേർ മരിച്ചു മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷൈജിലാണ് മരിച്ചത് അയ്യപ്പൻകാവ് സ്വദേശി തച്ചോളി കോയക്കുട്ട
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ വെസ്റ്റേൺ കമാൻഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വ്യോമസേനയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ച് മുതിർന്ന താലിബാൻ നേതാവ് അനസ് ഹക്കാനി മുൻ അഫ്ഗാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന കമ്മീഷന്റെ തലവനാണ് അനസ് ഹക്കാനി ഇന്ത്യൻ എംബസി കാബൂലിൽ തുറക്കണമെന്നും സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനു നൽകിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഫ്ഗാനിലെ ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒരു താലിബാൻ നേതാവ് ലോകത്ത് ഒരു മാധ്യമത്തിന് അഭിമുഖം നൽകുന്നത് സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ആനന്ദ് നർസിംഹൻ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പൂർണ്ണ താല്പര്യമാണുള്ളതെന്ന് അനസ് ഹക്കാനി പറഞ്ഞു Every country that has a fair intention of helping rehabilitating Afghans is welcome. We invite all the countries including India to come and assist in remaking Afghanistan. ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും മുമ്പുണ്ടായി ഇരുന്ന വിധം നയതന്ത്ര ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഭീകരതയുടെ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാന്റെ ഇമേജ് തകർക്കാനാണെന്നും ഹക്കാനി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ അടക്കം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അഫ്ഗാൻ വിട്ടവർക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കും മടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് രാജ്യത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുകയാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം ക്രിക്കറ്റിലൂടെ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഹക്കാനി പങ്കുവച്ചു ബി സി സി ഐയുമായും സഹകരൺ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു Afghanistan national cricket team has a place of merit on the international cricket map. The Afghan team has achieved this feat in a very short span. The people of Afghanistan love their cricket team and the Islamic Emirate firmly supports and will help in every possible manner. We firmly support and truly promote every member of the team. Of late there were some issues which were resolved with the help of the Indian cricket board. We wish that India and its cricket board help our cricket team for the issues that may crop up in the future. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന